Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elsot mit der Ara. Und lang drum rum zu reden, fangen wir jetzt gleich wieder mit Dungeons an. Und im Hintergrund hört man meine Nichte, die Holly. So. Das mache ich mal mit der Novizia alleine. Und ich habe noch meine PvP-Sachen an. So. Auf geht's. Ja, mein Bett unterstützt mich schon fleißig. So. noch satt genug. Ja. Ich bin also schon besser. ziemlich einseitig, was ich hier gerade im Dungeon mache, das weiß ich. Aber es ist wesentlich schneller für mich, als wenn ich hier jetzt ich, äh, so versuche, gegen PvP zu kämpfen. Es kommt eine Tür, also kann ich ruhig weitermachen. So. Ich frage mich, was sie gerade am machen ist. Ist jedenfalls noch nicht wieder da. Ah doch. Übrigens, ich wollte noch mal betonen, dass die Notiz wirklich viel Sinn macht. Auch im PvP, damit kann ich jetzt viel bessere Kombos machen. Ich muss mir halt überlegen, ob ich mir dann später, wenn die Notizen für den ersten Klassenbox erscheinen, ob ich diese dann auch gebrauchen möchte. Oder eben nicht. Theoretisch könnte ich ja einfach skillen. Und wenn mir die Skillung nicht gefällt, muss ich halt warten, bis der zweite Klassenbox irgendwann rauskommt. Weil dann würde ich wieder einen äh, Zurücksetzungstrank erhalten. Und im schlimmsten Fall muss ich mir halt eine holen. Soll es aber auch kein Problem sein. So. Jupp. Die Notiz habe ich. Ich muss dir noch mal irgendwann mal erklären, dass man auch Skills abbrechen kann. Und dadurch auch Orbs bekommt. Naja. Hier kommen schon die ersten Klagen meiner Gilden wieder. Der Wille ist leer. 
oder man hängt an der verdammten Skillquest da fest. Also was heißt Skillquest? Notizbuch. Und, äh Ach Mist, Deutsch. In den Fernsehen bin ich nicht deutsch bewusst, beziehungsweise meine Grammatik ist da für den allerwertesten. nach wie vor richtig vor, dass ich die Pet auch habe. Da muss ich nicht jeden ED und jedem Item hinterher rennen, sondern das wird automatisch aufgesammelt. Und so kriege ich auch relativ viel ED dann in Dungeons zusammen oder wenn ich auf dem Feld bin. So. Hier. Und dann kommt auch schon mal was. Ich sehe gerade meine Rüstung ist fast kaputt. Hier unten rechts ist leuchtet rot. Ähm, die Waffe. Und das war's. Naja, muss ich gleich wieder alles reparieren. So, jetzt kommt der Boss. Ich verstehe jetzt gar nichts. Achso, die reden darüber, welche Charaktere zu einander passen. Solchen Diskussionen halte ich mich in der Regel raus. Da werde ich mich jetzt auch nicht dran beteiligen. Ach je. Ja, Shang und ich, das muss ich sagen, da finde ich auch passend perfekt zueinander. Ja, okay, aber... Da hat jeder seine eigene Meinung. So, ich habe eine Quest abgeschlossen. Wahrscheinlich sogar wieder zwei, wegen dem Events-Dings da mit dem Lotto. Jupp. Die hier. Einmal die hier, wo ich eine Waffe kriege. Und die Waffe ist ab Level 30. Aber nicht so stark wie die, die ich im Moment anhabe. Also werde ich sie nicht benutzen, bis seit denn. Ne, immer noch Schwäche auf plus 5. Ne, jetzt habe ich das umsonst gebraucht. Super. Shame on me. Ähm, Waffe reparieren, genau. Es gibt nichts Besseres als ein schönes Laden, Schwert, Angelegtheit ist reparieren. Dank. So, jetzt muss ich nach Altera. So, ich kläre mal kurz, was Novizia machen muss und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also die Novizia muss noch Quests nachholen. Wie immer. Auch wenn sie sagt, sie hat Zeit und sie ist da, wo ich bin. Naja, egal. Dann mache ich jetzt einfach mal ein bisschen Leveln auf dem Feld. Jetzt kriege ich am meisten die XP. Achtung, 
fällt mir was ein. Hm. Ich kann ja umtauschen. Willkommen beim Kogo Service. Nummer 1 bei der Kundenzufriedenheit. So, jetzt vergesse ich ganz viele. Brauche ich nicht wirklich. Ähm, was brauche ich noch? Das kann ich machen. Okay, hat nicht geklappt. Ja, dann hole ich mir meine EXP-Medaille. Und jetzt kann ich wieder leveln. Ich bin dann wieder da, wenn ich auf dem Feld bin. So, da bin ich wieder. Und dann kannst du ja losgehen. Und schon sehe ich persönlich, dass ich mehr EXP kriege als davor. Ich weiß ja nicht, ob ihr darauf geachtet habt. Ja, mein Pet attackiert die Luft. Sehr schön, ich bin stolz auf mein Pet. Hm, hm, hm. Böser Gegner. Ist denn noch jemand auf dem Feld? Nö, nur ich. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass manche vielleicht Ara nicht so weit leveln wollen. Oder ob jetzt einfach keiner Lust auf Fels hat. Ich werde jedoch meine Ara immer weiter leveln. Egal ob mein Content schon da ist oder nicht. Wenn ich den Erstklassenwechsel habe, werde ich auch weiter leveln, selbst wenn ich dann Level 64 sein sollte irgendwann und den Klassenwechsel noch nicht habe, also den zweiten. Bei mir ist es halt so, wenn ich einmal mit dem Charakter anfange, möchte ich auch so viel machen wie geht. Solange der mir noch Spaß macht. Bei meinem DC zum Beispiel habe ich schon mit Level 30 aufgehört und dann nur noch PvP gemacht, aber das wird bei Ara jetzt anders sein. Jetzt habe ich nämlich auch die Chance mit den EXP, dass ich schneller werden kann und das möchte ich auch nutzen. Macht die Novice ja überhaupt Dungeons? Ja, die sollte mich dann gleich auch einholen. Das sind, glaube ich, nur zwei oder drei Quests, die sie hinter mir liegt. Upsala. Ziemlich eintönig, dieses Gegner zu deppern. <lacht> ja, zu deppern, kaputt machen, keine Ahnung. Wie ihr es halt nennen wollt. Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele XP ich pro Gegner kriege. Hier ist einer. Also ich pro Gegner 0,3%. Also für Level 33 ist das schon viel. Ich meine, auf meinen anderen Charakteren wäre es ab diesem Level nur noch 0,1 gewesen. Oder, nee, 1% und ab Level 45 0,1% oder sowas. Ah, da ist ein Schaden jetzt. Level 29. Ich 
schon. Komm mir mal, Coco. Also bei mir kam jetzt nicht die Meldung, dass der nicht reingekommen ist. Hat noch etwas gedauert. Gut. Jetzt kriege ich nämlich auch noch EXP für seine besiegten Gegner. Das ist ja auch noch ein anderer. Jetzt kommen wir auf einmal richtig viele hin. So, die konnte ich noch einladen. Die, der andere Schaden ist leider schon in einer anderen Gruppe. So. Jetzt kriege ich wieder richtig viel EXP-Bonus, weil ich in einer Gruppe bin. Das ist ein Nutzen und Vorteil für mich. Was? 0,2 pro Gegner glaube ich nicht. 0,3? Ja. Hä? Okay, wenn jemand anders einen Gegner besiegt, kriege ich 0,2%. Und wenn ich selber einen Gegner besiegt, anscheinend 0,3%. Naja, mir soll es recht sein. Komisch ist es trotzdem. Ich glaube, ich schneide dich hier mal, bis die Novizia hinterhergekommen ist. Bis gleich. So, hallo, da bin ich wieder. Die Novizia hat mich endlich eingeholt und jetzt kann ich nach Altera. Bla, bla, bla Möchte ich nicht lesen. Da ist die Novizia. So, die Quest ist Krähenluftschiff wenigstens auf normal. Machen wir mal Experts und warten auf andere. So, da beginnt es auch schon. So. Mach mal neue Gegner hier jetzt. Jede mal auf einem Luftschiff, aber auf einem anderen als beim Transportluftschiff. Wie der Name ja schon vermuten muss. Ach ja, und ich habe mein Attribut gewechselt. Jetzt habe ich Gear auf der Waffe und nicht mehr Wind. Ziemlich flott K.O. So. Ja, wir warten auf die nächste Stage. Da ist sie. Ich gehe mal oben rum. Oder auch nichts. Oder doch. So, jetzt gehe ich mal unten rum. Die Miliz hier kommt nicht. Okay. Ich renne schon mal ein bisschen voraus. Ich kloppe wieder alle auf dieselben Gegner ein. gerade und das mag ich ja nicht so. So.
Dungeon geht relativ flott voran, dafür, dass es Experte ist. Ist schon mal kürzer als Transportluftschiff. Und das finde ich halt auch angenehmer, wenn die Dungeons nicht so lang sind, weil man schnell durchkommt. Keine Ahnung wieso, psychologisch irgendwas. Geht euch vielleicht auch so? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ich kann mich auf Gedanken lösen. Ja, und also gerade wieder einen kleinen Weg gehabt. Da habe ich mir nicht abgebrochen. Da zieht jetzt nicht Gier wieder. Das liegt auch an meinem Bett, dass Gier für mich so nützlich ist. Sein Passiv-Effekt gibt mir nämlich einen Effekt, dass ich 1% mehr Blutraubchance habe. Also 1% mehr Chance auf Gier. Also dass ich Gier aktiviert. Und auf Stufe 2 hat man somit dann auch fast schon die Effektivität von Stufe 3. Weil auf Stufe 3 hat man eine 10%ige Chance, auf Stufe 2 8%. Und mit meinen Pets habe ich dann 9%ige Chance. Das ist schon, schon fast so, als hätte ich den dreifach effekt Von der Häufigkeit her. Aber von der Stärke her ist Stufe 3 natürlich wieder besser. Naja, da ist Raven als Gegner, allerdings nicht als spielbarer Charakter. Ah, der lässt sich nicht so einfach sehen. Aber der Schank ist erledigt. Level up und wenigstens zwei Quests erledigt. Danke. Drei Quests sogar erledigt. Ne, vier. Und ich bin MVP. Läuft doch wunderbar hier. Na, ja, wenn langsam schon mehr EXP dich bekommen. Liegt natürlich auch am Level und an den Dungeons. Nummer 1. Nummer 2. Jetzt bin ich besser im Inventar. Wahrscheinlich wieder hier. Jupp. Ja, niemand mehr kann ich besser verfüttern. So, mein Bett ist satt. So. Alles abgeschlossen. Und was jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt werde ich die Folge beenden. Die ist wieder lang genug. Hinterlasst einen Kommentar. Gebt bitte Daumen hoch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.